മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിനുള്ളൂ ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് നെഗേഷനും മറ്റേത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കും അതായത് ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കേ നമുക്ക് എക്സാമിനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുക അതിനാണ് നമ്മൾ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിനെ നിഷേധിക്കുക ഡിനയൽ ചെയ്യുക അതാണ് നെഗേഷൻ ഇനി കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് ദെൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗേഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ആദ്യം വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗേഷൻ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ദാ എഴുതാണ് ഈ പി ദെൻ ക്യു ഓക്കെ പിയും ക്യൂവും രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളുടെ നെഗേഷൻ എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ദെൻ നെഗേഷൻ പി ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോൺവേഴ്സ് ഉണ്ട് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളെ ഈഫ് ദെൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റിംഗ് വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈഫ് പി ദെൻ ക്യു എന്നല്ല ഈഫ് ക്യു ദെൻ പി എന്ന് എഴുതുക നേരെ തിരിച്ച് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടുക ഇതിനാണ് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാ സിമ്പിളാണ് നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇതിനെ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നെഗേഷൻ എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നെഗേഷൻ എന്താണ് നെഗേഷൻ ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെഗേഷൻ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എതിര് പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാം അതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കുക അതിനാണ് നമുക്ക് നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഡിനയൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എതിർത്ത് പറയുന്നതിനാണ് നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗേഷൻ പി എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നെഗേഷൻ പി അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണിത് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിയും ക്യൂവും ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യൂ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഈഫ് പി ദെൻ ക്യൂ അതായത് ഈഫ് പി ദെൻ ക്യൂ ഈസ് എന്താണ് ഈഫ് നെഗേഷൻ ഈഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ദെൻ നെഗേഷൻ പി ഇതിനാണ് നമുക്ക് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നേക്കാം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് പി ദെൻ ക്യു എന്ന ഫോമിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളാണ് രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഈ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗേഷൻ പിയും ക്യു രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നെഗേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ കാണണം എന്നിട്ട് ഈഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ദെൻ നെഗേഷൻ പി എന്ന് എഴുതുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ
അപ്പോൾ ഇത് കോൺവേഴ്സ് ആണ് ഇത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ കൂടുതലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഠിക്കാനില്ല ഇതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിലും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നെഗേഷനും കോൺട്രാ പോസിറ്റീവും കോൺവേഴ്സും കോൺട്രഡിക്ഷനും അല്ലേ കോൺട്രഡിക്ഷനും പക്ഷെ ഇത്തവണ കോൺട്രഡിക്ഷൻ റൂട്ട് ടു ഈസ് ആൻഡ് റാഷണൽ നമ്പർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോട്ട് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇവിടെ നോട്ടിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ പാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ യെസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ദ നമ്പർ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ കേട്ടോ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നിന്ന് എന്തെഴുതാം ദ നമ്പർ ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ നിഷേധിക്കുക അതിൻ്റെ എതിര് പറയുക അതിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ പറയുക എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ നമുക്കറിയാം എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എതിർത്ത് പറയുക എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻറ്റിജർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻറ്റിജർ എന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം ചേർക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ബോത്ത് ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ലെങ്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിന് രണ്ട് ഡയഗണൽസും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡയഗണൽസിനും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ബോത്ത് ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ലെങ്ത് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ബോത്ത് ഡയഗണൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ ബോത്ത് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ലെങ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് അത് തെറ്റാണ് ബോത്ത് ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ലെങ്ത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹാവ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് റാഷണൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി നോട്ട് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ എന്നാക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മീനിങ് വരണം അപ്പോൾ റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് നോട്ട് റാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് ഇർ ഈസ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗേഷൻ എന്താ നമുക്ക് എളുപ്പമായി എന്ത് സെൻറ്റൻസ് തന്നാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം അതാണ് നെഗേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റൈറ്റ് ദ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് അത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എഴുതണം ഇഫ് എൻ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇഫ് എൻ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇതിനാ എന്താ ഇത് പി ക്യു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഈഫ് നെഗേഷൻ ക്യു ദെൻ നെഗേഷൻ പി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈഫ് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ എ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് എ നമ്പർ എ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഇനി ഉടനെ തന്നെ ദെൻ കൊടുത്തു ദെൻ കണ്ട ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോട്ട് വന്നു ഡിവിസിബിൾ ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ
triangle is not isosceles if a triangle is not isosceles then it is not equilateral it is not equilateral okay and uh, then it is not equal uh, then uh, then it is an isosceles isosceles aanengil adu equilateral aanu appo nammal ivide edukka if a triangle is not isosceles isosceles triangle alla nundengil idoru isosceles triangle alla nundengil then it is not equilateral equilateral maavilla appo meaning ne oru maatram vannattilla appo nammal idinde contrapositive ezhudi appo second kadakkunnadine nammal endu cheyanam aadyam ezhudanam note upayogich ezhudanam note isosceles ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോമുല മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല ഈഫ് നെഗേഷൻ ക്യു ദെൻ നെഗേഷൻ പി ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സ് എന്താണെന്നറിയാം ഈഫ് പി ദെൻ ക്യു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഈഫ് ക്യു ദെൻ പി എന്ന് എഴുതണം ഇതാണ് കോൺവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെയും അങ്ങനെ എഴുതാം If a number n is even, then n square is even. അപ്പം എൻ സ്ക്വയർ ആദ്യം വരണം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതാം ഈഫ് എ നമ്പർ ഓക്കെ ഈഫ് എ നമ്പർ എൻ സ്ക്വയർ ആദ്യം എൻ സ്ക്വയർ വന്നു എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ദെൻ എൻ ഈസ് ഈവൻ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇത് വന്നു സെക്കൻഡ് ഇത് വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് എക്സ് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഈവൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ് ഇൻറ്റിജറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എഴുതുകയാണ് ഈഫ് ദ ഇൻറ്റിജർ ഈഫ് ദ ഇൻറ്റിജർ എക്സ് ഈസ് ഈവൻ ദെൻ x square is even കണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് തോന്നുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈം അത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ ഈഫ് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം എന്താണ് ഏരിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആർ ആണ് അപ്പം ആദ്യം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് എഴുതണം അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ If the area of a circle is pi r square, then its radius, then its radius is r. Okay, so this radius is r, so we can see the radius of r. Clear? So, if the converse is simple, if p then q is simple, ക്യു ആണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഇതിനെ ഈഫ് ക്യു ദെൻ പി ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് കണ്ടുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനുള്ളത് അതേസമയം മുന്നിൽ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് ടു ഈസ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ ബൈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത ാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു